Muy buenos días familia, ¿cómo amanecieron en esta mañana de martes espectacular? Usted vio que los chicos están súper emocionados viendo en la refrigeradora qué van a hacer en esta mañana con las recetas de Eduardo Altaminano. Así que nosotros le deseamos un buen día y por supuesto una muy buena mañana. Y mire, yo le traigo muy buenas noticias porque vamos a iniciar con el clima. En Honduras, durante el 1 de enero hasta el 7 de octubre del año 2024, han sucedido muchísimas cosas. Y es que las lluvias han sido influenciadas por fenómenos climáticos como la niña, lo que ha provocado lluvias por encima del promedio en varias regiones del país, especialmente desde julio en adelante. En términos generales, el país ha experimentado lluvias intensas en diferentes áreas, con acumulaciones significativas que han generado inundaciones en zonas vulnerables, particularmente en septiembre y octubre, cuando los efectos de ciclones tropicales también incrementan las precipitaciones. Al inicio de las lluvias en 2024 se retrasó entre 5 a 10 días, pero una vez comenzadas, las precipitaciones fueron frecuentes, superando el promedio en algunas zonas durante mayo y los meses siguientes. Sin embargo, la intensidad y acumulación de lluvias en otras áreas han estado por debajo del promedio, particularmente en regiones afectadas por cánulas menos intensas de lo habitual. Los pronósticos indican que las lluvias aumentarán considerablemente en octubre y noviembre debido a posibles ciclones y tormentas tropicales acompañados con años anteriores. El promedio de lluvias en algunas zonas es ligeramente mayor pero con variaciones importantes por regiones debido a los fenómenos meteorológicos mencionados. Hoy el huracán Milton de categoría 4 está provocando estragos en México, Estados Unidos y sobre todo en México que han sido emitidos en alertas de Yucatán, Quintana Roo debido a fuertes vientos y oleajes y se esperan marejadas ciclónicas que afectarán al norte de esta península en Estados Unidos, sobre todo en la Florida, que se están preparando para la posible llegada de Milton con evacuaciones y alertas en varias zonas. Del, el presidente Biden aseguró que se están movilizando recursos para agitar los efectos del huracán que podrían tocar tierra en las próximas horas. En Puerto Cortés, aquí en Honduras, también se han dado algunos daños y han reportado fuertes vientos y sobre todo huracanados, aunque los detalles sobre los daños específicamente aún no están desarrollados. Así que usted tenga muchísimo cuidado. Ahí están las imágenes que usted las puede buscar en BTV Somos Todos, que es lo que pasó en esta madrugada en Puerto Cortés, que se llevaron bastantes casas por los vientos huracanados que hubo en esta madrugada aquí en Puerto Cortés. Así que tenga muchísimo, pero muchísimo cuidado, porque siempre en octubre y noviembre ya los huracanes ya están a la vuelta de la esquina y usted tenga mucha precaución, recuerde que si usted vive en zonas de alto riesgo o zonas que están aledañas a ríos quebradas, tenga mucho, muchísimo cuidado porque son zonas muy, pero muy vulnerables y recuerde que su vida es más importante que su casa, que aunque cueste, pero su vida y la vida de su familia es más importante. Y con estas muy buenas noticias nosotros continuamos con más aquí en la casita de Café Caliente. Importante información, pero usted sabe por qué las personas caemos en la monotonía. Pues el día de hoy me acompaña Don Julio que nos va a estar dando su opinión por qué a veces las personas caemos en algo repetitivo y hacer siempre lo mismo. Don Julio es un hombre multifacético que se desarrolla en varias áreas y que en su trayectoria también ha conocido un poco. Don Julio, véngase para acá. Muy buenos días. ¿Cómo está? Bien, gracias, gracias. Don Julio, ¿por qué será que las personas nos volvemos un poco monótonas? No sé, creo que, bueno, empezando desde, desde que usted se levanta hasta que se vuelve a acostar, creo que la rutina es la misma. Eh, no, no, no siempre, pero sí varía alguna, alguna, algunas veces, pero sí es muy monótono hacer 
estar haciendo lo mismo todo, todos los días, ¿no? Entonces creo que en eso cae la gente. De, si no tiene otra actividad que hacer, entonces creo que se vuelve un estar haciendo lo mismo. Cae... En algo repetitivo. Pero, don Julio, usted es un hombre que se desarrolla en diversas áreas, un hombre multifacético. ¿Cómo usted ha hecho para ser emprendedor, también estar en su trabajo, con su familia? Bueno, a mí siempre me ha gustado la responsabilidad y creo que ese es uno de, una de, las, de los puntos que tengo a favor. O sea, siempre me ha gustado o sea, el, el negocio. O sea, no, no soy una persona que, que se queda solo con con su trabajo, sino que busco otro, generar otros ingresos, pues entonces ese es, ese es el camino que, que, que me ha salido y me ha ido bien. Usted habló del emprendimiento y es que sabemos que también hacer lo mismo, lo rutinario puede afectar en ese ámbito, por ejemplo, en vender siempre los mismos productos. ¿Cómo hace usted para innovar hasta en eso, para no tener una misma rutina en cuanto a su emprendimiento? Bueno, creo que sí, o sea, la, a veces... Como no hay, muy, no, no hay mucha variación, entonces, o sea, estar siempre lo mismo, pero dependiendo, porque hay veces que, bueno, la gente le pregunta, ¿qué tiene? Y usted le dice, pero la gente le compra lo mismo. Entonces, la gente hace lo, lo mismo en la repetición de, de todo lo mismo, o sea, le pregunta, ¿qué, qué vende? Digamos, tortilla, hamburguesa, eh, enchilada, y siempre ha comprado enchilada, ah, no, déme dos enchiladas. Entonces, no sé para qué pregunta si va a pedir lo mismo. Una raití con el plátano con frijoles, ¿verdad, Don Julio? Correcto. Don Julio, un mensaje a todos esos jóvenes que tal vez hay un momento se sienten en desesperación porque sienten que están haciendo lo mismo todos los días y que tal vez no encuentran un camino de diferencia. Bueno, creo que tienen que empezar a innovar y, y dedicar más tiempo a... No tanto al pasatiempo, porque creo que eso es lo que los está consumiendo demasiado, estar demasiado tiempo en el celular, viendo videos. Creo que deberían de, de enfocarse en, en aprender a hacer algo, pues, digamos, una carrera o algo así. Y si no pueden presencial, pues en línea, que son, que son espacios que, que los pueden favorecer, pero, pero sí dedicarle más tiempo a la, a, a la imaginación que, que tiene cada persona. Muchas gracias, don Julio, por sus sabias palabras. Familia, nosotros con esto continuamos con más. La monotonía, una rutina diaria de las personas. El día de hoy, familia, nos venimos aquí a las afueras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, esto con el fin de conocer un poco de la opinión de los estudiantes o las personas que opinan del término monotonía. Mucha gente está acostumbrada a una monotonía diaria, otra gente lo puede ver desde otro punto de vista, pero quédese con nosotros para escuchar estas diferentes reacciones. Amiga, una preguntita pequeña, cortita, rapidito, antes de que vaya a clase. ¿Qué opina usted de las personas que tienen monotonía o sabe usted lo que es la monotonía? Monotonía, pues se supone que es algo que solo piensan en ellos. Y aparte de eso, es algo que lo hacen a diario, o sea, un ejemplo, para que usted me dé un concepto más amplio. La monotonía viene siendo, vaya, ahorita hubo un feriado, hay personas que, por muy feriado que sea, ellos trabajan. ¿Qué opina usted de esto, que no descansan porque la monotonía de ellos siempre es trabajar? Pues la verdad que yo pienso que cada quien tiene su manera de, de vivir, ¿verdad? Su estilo de vida y saben por qué lo hacen, porque cada quien tiene responsabilidades diferentes. Porque, bueno, mi persona trabajo toda la semana, entonces no es como que siempre vamos a estar relajados. Amiga, buenas tardes. Una preguntita nada más, no es nada malo, solo le queríamos preguntar qué opina usted de la monotonía. Correcto, que está bien. ¿Y qué opina de las personas que tienen esa rutina diaria? Porque la monotonía se le conoce como hacer algo que siempre lo vamos a hacer todo un año, por decirlo. Todo el 2023 hice esta cosa. ¿Eso es monotonía? ¿Qué piensa de eso? ¿O hay que salir un poco del confort? Depende de qué estamos hablando. Si sería como, por ejemplo, tener disciplina todos los días y ser monótono, estaría bien, pero a veces es bueno salir de la rutina. ¿Cree usted que es bueno salir un poco de lo responsable entonces? A veces, no siempre, siempre con precaución. ¿Qué opina usted de las personas que tienen un exceso de monotonía? Eh, 
bueno, en mi pensar tendrían que descansar un poco de eso porque se están haciendo muy adictos al trabajo y necesitan de estar en un descanso porque es mucho trabajo y sería muy pesado para, en sí para nuestro cuerpo y para nuestro pensar porque es mucho trabajo en sí para, por, todo, por todos lados. Cada. ¿Usted cree que usted como estudiante se siente como una persona que tiene mucha monotonía? No, eh, por ahorita no, sino que va variando del tiempo y las circunstancias. Y así es familia, usted que está en casita, coméntenos a través de las redes sociales, usted se considera una persona que tiene monotonía, ya escuchamos las diferentes opiniones de los estudiantes aquí afuera de la universidad, pero sería bueno que usted a través del WhatsApp nos mande un mensajito a ver qué piensa un poco sobre la monotonía. Con eso volvemos a los estudios. Ya pudimos ver acerca de lo que dice la gente al respecto de la monotonía. En mi persona, pues creo que a veces es bueno, a veces es malo, depende a qué nos estemos refiriendo. Sobre todo a veces hay que buscar nuevos retos, nuevas, nuevas cosas que hacer, porque si no caemos en aburrimiento y ahí es donde perdemos el interés de las cosas como tal. Entonces creo que a veces viene bien salir un poco de la zona de confort, porque venimos a también a retarnos y vernos de qué somos capaces. Pero también en un día como hoy, déjeme contarle que vamos a tener unas curiosidades para usted increíbles. Vamos a estar hablando de lo que es la dislexia. Vamos a conocer un poquito más acerca de aquello que es la dislexia o también se le conoce como la dificultad del aprendizaje o la, la dificultad a la hora de hablar porque la vocalización es algo que cuesta mucho a las personas que padecen de la dislexia y no logran lo que es entender ciertos sonidos. Si quieres saber más acerca de ello, acompáñame a ver las curiosidades. Bueno, Carlos, y a mí una de las partes favoritas del día es el desayuno. Creo que es un momento en el que la familia tiene ese espacio pequeñito para animarse, para ver qué va a haber en el día. Entonces, a mí me parece como una, un bonito detalle tener un desayuno bonito, un desayuno rico, algo que le vaya a gustar a la familia. ¿Qué pensás vos del desayuno? Creo que es uno de los momentos más importantes en cual la familia, pues obviamente, se sienta a disfrutar de ese momento sagrado. Muchos de nosotros, pues creemos que el desayuno es la comida con la que arrancamos el día, por así decirlo, y nos llena de energía, nos puede dar esa vibra positiva de decir, bueno, ya con la pancita llena, hoy sí ya puedo enfrentar mi día para todas esas dificultades que puedo encontrar. Pero tengo una preguntita, yo sé que tal vez ustedes en casa también tienen esa, esa duda, ¿alguna vez han comido o has tenido antojo de desayunar algo que no es eh, precisamente un desayuno, pero has tenido antojos de comer eso en la mañanita. Sí, sí me ha pasado a veces en el cual pues te levantas con ese antojo. Uh -huh. Una vez recuerdo que dije yo, ah, desayuné, creo que fue hamburguesa. O sea, pero o sea, ¿quién desayuna hamburguesa? Pues, pero sí, o sea, te levantas con el antojo de y súper bien. Entonces, hoy les voy a traer algo, algo similar a lo que viene a, a quitar esta duda, porque un día yo me levanté con antojo de roles de canela. Y un problema de roles de canela que sí se puede comer de desayuno, pero hacer un rol de canela no va a ser para hacer desayuno. Pues, o sea, son unas que cinco o seis horas todo este proceso para hacerlo. Entonces, ideamos una forma para hacer un rol de canela en un panqueque y que sea rico y práctico. Así que eso vamos a estar haciendo el día de hoy. Así que más adelante, usted no se puede perder esta increíble receta junto al chef. Vamos a estar preparando un panqueque de roles de canela para que usted luego lo pueda hacer con nosotros. Familia, buenos días, amanecí bastante bien. Fíjate que con un poquito de sueño, pero siempre el desayuno me viene a despertar a mí. Oiga, fíjate que sos como la tercera persona que me dice, amanecí con un sueño. Yo creo que es el clima. 
Pues más que tú, yo creo que también este, nos pusimos... Yo siento que me puse un poquito fresco la semana anterior. Ah, Ay, sí. mañana voy a descansar y nunca he descansado mañana. Ah, sí, sí. Entonces todavía me imagino que traemos rezagadas un Raiti, poquito. Raiti dijo, porque cuando uno viene de vacaciones siempre viene cansado. Y lo menos que hacemos es descansar. Entonces, ahorita lo que vamos hoy? a hacer ya para despertarnos en la mañana del día de hoy va a ser la cocina. Hoy vamos a estar haciendo eh, nuestros panqueques, pero lo vamos a estar haciendo okay. estilo rolet de canela. ¡Ay, qué rico! Entonces, hay muchas cosas que creo que se vienen a la mente de las personas cuando les digo esto. Eh, si realmente bien sencillo, no vamos a estar haciendo el pan, no vamos a estar haciendo nada, vamos a aprovechar el panqueque okay. y a este le vamos a dar todos los sabores que tiene este, un, un rol de canela. Entonces, primero vamos a comenzar con este, la masa. Vamos a tener tres. Vamos a tener tres recetas diferentes hoy, Goldie. Vamos a empezar con la masa, que uh -huh. son los ingredientes que tengo acá. Vamos a seguir con el relleno, que son estos dos ingredientes que tengo acá. Y luego vamos a ir con la miel, que en este caso no va a ser miel, va a ser glaseado, eh, que solo son esos dos ingredientes que me encanta a mí la magia que se hace con esos dos ingredientes. Pero vamos a comenzar con la base. Aquí tengo harina, también tengo azúcar, sal y polvo para hornear. Siempre mi consejo es mezclar los ingredientes secos juntos para que sea más fácil y de la misma forma los ingredientes húmedos. Aquí tengo leche boli, tengo un huevito, tengo aceite y tengo okay. un poquito de vainilla. Muchísimas Ahí gracias. Está. Vamos a romper ese huevo y vamos a mezclarlo. Esto lo hacemos para que las dos mezclas sean mucho más fáciles de hacerlo y no estar agregándole parte por parte va a ser mucho más problemático. Eso es más fácil porque a mí siempre cuando lo hago todo junto después le tengo que echar o más leche o más harina o más huevo porque siempre me queda un grumo. Mira, uy, uno de los problemas más comunes es que a veces las personas no siguen la receta como este, a veces se comparte o dan los sí. elementos mezclados. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, ponen dos tazas de harina y después ponen un huevo. Entonces la gente viene, agarra el huevo y se le echa aquel montón de harina y después miran aquel montón de grumos, de pelotitas y aquel montón de harina Exacto. seco. Entonces siempre, siempre, independientemente de la receta que sea, ustedes separen su cabeza lo húmedo en un lado y lo seco en otro lado y ahí tenemos este más y hay orden. hay gente también que le echa ya como que la margarina o el aceite para no volverle a echar eh, al sartén. ¿Eso está ah, bien o No, mal? mucho ojo. Ah, la masa ocupa su grasa y también ocupamos grasa aparte para cocinarla. Mucho ojo con eso. No es como que le voy a echar grasa a la masa y ya no le tengo que echar grasa a la sartén, no. Eh, les recuerdo, el aceite aparte de ser un elemento de cocina, también es un elemento antiadherente y el propósito okay. muchas veces en la sartén es eso, que no se pegue. Las masas, por ejemplo, si la masa se va a pegar sí o sí, si usted la tiene en un lugar caliente, eh, pruebe. Ahí está perfecto, Goldie. Okay. Entonces, aquí viene algo bien interesante, que es por lo cual este es el primer paso de la receta del día de hoy. Mira, yo voy a agarrar acá, cucharón con el que voy a servir, voy a agarrar aproximadamente este, un cuarto de taza. Mira, se lo voy a echar acá. Entonces, esto lo hago para que sea más... Y lo revuelvo. Sí, revuélvelo, por okay. favor. Esto es para que sea más fácil agregar esta mezcla en la receta final y también para que se una una con la otra, porque si no, prácticamente mm. solo vamos a estar agregando grasa claro. con azúcar. Este, aquí en la mezcla que tiene Waldi tenemos 6 cucharadas de mantequilla María, también tengo media taza de azúcar morena, de la azúcar morena de verdad, de la que es bien morenita. Y también tengo 2 cucharadas de canela, y le agregamos un cuarto de taza de la masa. Ese es el relleno. Y okay. eso es lo que nos va a permitir también, Waldi, hacer ese efecto de rol de candela. Entonces, mira, aquí voy a calentar la sartén. La vamos a tener en temperatura baja. Y vamos a ir uno por uno. Por eso tengo varias sartenes para prever ese proceso largo de estar haciendo varias recetas. Entonces, vamos a tomar una cucharada, la vamos a colocar en el centro. Y ahí lo vamos a dejar cocinar a temperatura okay. baja. Entonces, aquí viene también la magia de la receta del día de hoy. Con la ayuda ya puede ser de una bolsa o si ustedes se quieren arriesgar, pueden hacerlo como lo voy a hacer el día de hoy con la cuchara. Esto es para hacerlo más práctico y rápido. Miren, vamos a hacer la forma del rol de canela. ¡Qué rico! Y así le va a dar como una textura totalmente diferente y Correcto. el sabor de la canela... Como eh, tiene el azúcar morena, azúcar va a quedar morena. caramelizadita. Entonces, lo que vamos a hacer para que se cocine, miren, va a ser taparlo. Vamos a dejarlo ahí por seis minutitos a una temperatura media-baja. Van a ver que el aceite va, la grasa que le agregamos va a comenzar a dorar los bordes. Uh -huh. Y eso nos va a dejar también una, una textura crocante que a mí me gusta. Por ejemplo, cuando hacemos en el horno, los que quedan en los bordes de la bandeja quedan bien doraditos y le da un sabor bastante rico. También lo vamos a lograr con estos panqueques. Chef, algo muy importante. Eh, y es que usted tiene que utilizar una espátula como esta que de verdad que es de como de plástico por decirlo así uh -huh. porque siempre pasa que las personas cuando tienen una sartén como de teflón 
siempre se les pegan los panqueques. Esto es un problema de todo el mundo. Pero también es porque eso que mencionaste, pues utilizan algo de metal en algo de teflón y eso lo va a quitar, lo va a raspar. Así que eso, obviamente, no. Si van a utilizar algo de teflón, siempre utilicen algo de plástico o algo que no vaya a rayar o vaya a pelar ese teflón. Porque ya se ha probado en numerosas veces que el teflón es eh, un componente altamente cancerígeno. Así que nadie quiere esos pedacitos flotando en su comida, okay. nadie quiere comer unos panqueques, por ejemplo, con teflón. Así que es sí. algo que hay que tomar en cuenta. Siempre que tengan esos cuidados, les recuerdo, todo lo que nosotros comemos va dentro de nuestro cuerpo. Es casi como cuando la gente fuma, que dice, a saber qué estarán fumando, bueno, a saber qué estaremos comiendo. Así que tengamos mucho cuidado de lo que nos metamos en nuestra boca, porque eso va a nuestro interior y eso va a nuestro sistema. Así que mucho ojo con eso. Así nos quedamos en esta primera parte. Vamos a hacer más para tener ya listos en la siguiente parte y también vamos a estar explicando el glaciado que yo sé que ustedes van a estar bien interesados para saber esto que se aplica en un montón de reposterías pero también alguien que estaba bien curioso escuchando sí, y que, que ya vino dijo. sí y que ya dijo que iba, iba a pedir iba, que iba a comer el primer rol de canela el día de hoy y es Raiti Río así que vamos a ir con ella también que navíe de leer en la mañana del día de hoy para que nos comente qué buenas noticias trae delito, ya no sé qué hacer para que seas bien si apagar el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués, aprender a hablar francés o bajar la luna hasta tus pies. Gracias, chef. Ya vamos a aprender a hacer esos roles para hacérselos a mi bebé de merienda para la escuela. Pero hoy traemos un tema bien interesante en TIC Legal, así que vamos a ver. Yo solo quiero darte un beso. Hoy en Tip Legal estaremos hablando de cómo debe ser el pago de los días feriados o fiestas nacionales. Según lo dispuesto por el artículo 340 del Código del Trabajo, los días 14 de abril, 3, 12 y 21 de octubre son feriados con suspensión de labores y con remuneración doble si son trabajados. Cuando el feriado o la fiesta nacional coincide con el día de descanso habitual del trabajador, el día feriado se pierde, es decir, se paga con el valor del salario de un día independientemente del pago del salario, sea quincenal, semanal o mensual. Familia, ya como usted pudo escuchar, nosotros hoy en Tip Legal vamos a estar hablando de cómo deben ser remunerados los días feriados y por ello me acompaña un profesional del derecho que tengo a mi, a mi lado, él es el abogado Edwin Laitano, que vamos a estar tocando acerca de este interesante tema. Buenos días, abogado. Un gusto tenerla acá en la Casa de Café Caliente. Buenos días. Les eh, agradezco mucho estar en este tan gustado programa de la mañana, ¿verdad? Que es Café Caliente, ¿verdad? Donde miran bastante cafezoso y cafezosas eh, en este el... tan gustado programa, ¿verdad? En efecto, nosotros vamos a empezar a hablar acerca de cómo deben ser remunerados los días que son feriados. Sabemos que hace poco pasaron lo que es el día de octubre, pasó el 15 de septiembre, que son días importantes hacer menciones en cuanto a usted. Si le tocó laboral, pues obviamente estos días tienen que ser remunerados. Más allá y hacer la distinción que estábamos hablando fuera de cámara también de los que son las vacaciones, que hay que hacer unas distinciones bien claras acerca del tema. Bueno, eh, con relación al tema, ¿verdad? Eh, Existen, ¿verdad? Eh... Dos personas, ¿verdad?, que tenemos que tomar siempre en cuenta, ¿verdad?, que es el patrón, que es el empleador, y el trabajador, que es el empleado, ¿verdad? Eh, estas disposiciones hay una en la normativa nacional, ¿verdad?, eh, siempre regula lo que es los días de descanso, ¿verdad?, que eso lo estipula la Constitución de la República en el artículo 127, numeral 9, donde el trabajador va a gozar de sus días de descanso. Que, ¿Cuáles son los días de descanso? Son el primero de enero, que es el año nuevo, ¿verdad? 14 de abril, que es el día de, de las Américas. El primero de mayo, que es el día de, del trabajo. El 15 de septiembre, que es el día de la independencia. El 3 de octubre, que es día del soldado natalicio del general Morazán. El 12 de octubre, que es el Día de la Hispanidad, 
21 de octubre, que es el Día de las Fuerzas Armadas, 25 de, de diciembre, Día de Navidad, y los tres días de la Semana Santa, que comprende el jueves, viernes y sábado santo, ¿verdad? Entonces, estos son días de descanso que ya estipula la Constitución de la República y lo estipula el Código de Trabajo, en el artículo 339, donde el trabajador va a gozar de estos días de descanso, ¿verdad?, el cual el trabajador está obligado, el patrono está obligado a concedérselos como un derecho al, al trabajador, ¿verdad? Sucede de que aquí tenemos que tener un sumo cuidado, no confundir el término vacaciones con los días de trabajo, eh, los días de descanso que tiene el, el trabajador, porque los días de vacaciones son derechos adquiridos que adquiere el trabajador cuando está trabajando, ¿verdad? Es un derecho que ahí como que no se puede restringir, pero eh, a veces se tiende a confundir el término de vacaciones con el término de, de, de los días de descanso que tiene el trabajador, ¿verdad? Y entonces estos días eh, de descanso son remunerables, ¿verdad? En el caso que se trabaje, el, el, traba, el patrono tiene que la obligación de pagarlo duplo. Duplo significa que tiene que pagarlo doble el día de, de, tra, de trabajo del día de descanso. O sucede otra, otro factor, el patrono, por ejemplo, usted es mi empleado, yo soy su patrón, por ejemplo, usted me trabajó el día jueves eh, 3 y viernes 4 de octubre, ¿verdad? Entonces, yo tengo la obligación como patrono que le tengo que pagar doble en, en el caso que usted trabajó ese día, ¿verdad? Y otro factor que puede pasar, pero con un común acuerdo entre, entre patrón y empleado, es que tengo que pagarle eh, a usted, por ejemplo, si usted me trabaja esos días, yo puedo remunerarle un, eh, dos días de descanso, de los días que usted trabajó el día de, de, del feriado, que es los días de descanso. Entonces yo le puedo recompensar como patrono los dos días que, que, que usted trabajó como día de descanso, pero no se los pago doble, sino que yo se los pago como el día ordinario, ¿verdad? Pero le compenso dos días de trabajo. De descanso, que usted tiene derecho, ¿verdad? Claro, en esta, en esta ocasión, como ya lo estaba mencionando el abogado, fácil para sacar lo que es cuánto vale un día de trabajo, por así decirlo, usted saca el total de su salario y lo divide entre los 30 días del mes, que son los, o los 31 días laborables, y usted va a saber cuánto cuesta el día, y así usted a la hora de exigir un pago, pues obviamente, a la, como mencionaba el abogado, a la hora de pedir el duplo, usted ya más o menos tiene una idea de alrededor de cuánto va a ser remunerado. Como bien lo mencionó, las vacaciones son un derecho irrenunciable e irrevocable en el cual pues tanto el trabajador como el patrono están en la disposición de cumplirlos. En estos días de feriado es importante también hacer saber de que el patrono tiene que, la obligación de pagar este día de, de, del feriado, por así decirlo, los días que son bastantes y que todo mundo está en casa descansando y hay ciertas personas, sabemos que por ejemplo la televisión es uno de esos rubros en el cual no descansa, que se, se dice eso, que la televisión siempre tiene que estar a, a, al pie de la bandera y es por ello también que nosotros quisimos tocar este tema para que sabemos que hay muchas personas que trabajan en, en estos diferentes tipos de rubros en los cuales pues es, es importante que conozcan y tengan... Eh, en, la aceptación y la adaptación para que ellos puedan entender la manera en que se debe ser pagado. Si no, usted también pues, puede acercarse a un abogado, se puede también acercar a alguien de contabilidad que le puede explicar más al respecto de ello. Gracias, abogado, por haber estado aquí con nosotros en esta mañana y explicarnos acerca cuáles son los días, como ya lo mencionó, cómo deben ser pagados y sobre todo también hacer una distinción acerca de lo que es vacaciones y días de feriados, que son temas completamente distintos. Un gusto tenerla acá en la Casa de Café Caliente. También un mensaje para todas las personas que nos están viendo. Y si alguien desea comunicarse con usted, para alguna consulta legal también puede brindar su número. Exacto. Eh, muchas gracias. Les agradezco la invitación a este espacio, de este tan gustado programa de la mañana, ¿verdad? Y me pueden localizar al teléfono 97 61 69 49 para cualquier consulta de...
que les podamos ayudar en el ámbito del derecho, ¿verdad? Y como lo tocamos este tema, ¿verdad? Es un tema bastante interesante, ¿verdad? Porque acabamos de pasar un feriado, pues, y entonces muchas personas se preguntan, los que trabajaron, ¿verdad? ¿Tengo derecho a, a que me remuneren de... Eh, claro que sí, es un derecho que tienen, pues si en caso trabajaron, ¿verdad? En el caso que si no trabajaron, pues tienen derecho a una remuneración conforme al pago de, del día ordinario de trabajo, ¿verdad? Y como usted lo recalcaba, ¿verdad? Siempre es bueno distinguir los derechos laborales que tenemos los trabajadores que son las vacaciones, que son derechos adquiridos y que no, no se pueden negociar y que está la obligación, el patrono, de darlo, ¿verdad? Y entonces, eh, y los días de descanso, ¿verdad? Que son los días feriados que yo les había recalcado y es bueno conocer todos estos temas porque eh, los, traba los trabajadores tenemos también los derechos de, de conocer cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones. En efecto, gracias abogado por estar acá con nosotros. Mucho Siempre gusto. Un gusto tenerle acá. Nosotros continuamos con más. Las chicas nos tienen una increíble reflexión en este día, así que prestemos atención. reflexión Raití y dice así, el poder del cambio y la adaptación en este día nos invita a reflexionar sobre la naturaleza, el cambio en nuestras vidas y así como las estaciones transforman el paisaje, nosotros también atravesamos ciclos de evolución personal y cada experiencia ya sea de alegría o de dificultad nos moldea y nos prepara para los nuevos retos que vendrán. Así es, Gordy, además el cambio puede ser intimidante, pero también es una oportunidad para el crecimiento y la renovación. Nos enseña a ser resilientes y a encontrar fuerzas en las adversidades. Cada paso que damos, ya sea hacia adelante o hacia atrás, es parte de un proceso que nos lleva a convertirnos en versiones más plenas de nosotros mismos. Hoy tómate un momento para apreciar el viaje que has recorrido, reflexiona sobre cómo las lecciones aprendidas en los momentos difíciles han contribuido a tu desarrollo. Al aceptar el cambio como una constante, abrimos la puerta a nuevas posibilidades y nos preparamos para un futuro lleno de oportunidades. Una reflexión, la verdad, muy bonita del hecho de cómo uno debe aceptar los cambios en la vida, que a veces claro. se nos hace un poco difícil aceptarlos, pero al final cada cambio trae una nueva oportunidad. Fíjate que esta reflexión, Raití, viene mucho con el tema que hoy vamos a tocar en Venciendo Tus Miedos, y es el hecho de por qué las personas entramos en una monotonía, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra relación o en nuestra vida cotidiana. Y algo que me gustó mucho de la reflexión es la resiliencia que nosotros debemos de tener. Ser un poquito más empáticos con las personas, ser un poquito, eh, no ser tan oportunistas, dejar que las cosas fluyan y por supuesto que, y lo más importante, que el tiempo de Dios es perfecto y que los ciclos en algún momento se cierran, hay otros ciclos que se abren, pero son para bien y algo que nosotros no entendemos como seres humanos es... Por ejemplo, si a mí me despiden de un trabajo, ya sea del cual uno en el momento eh, está en ira, está en desilusión y dice, ¿por qué me ha pasado esto? Pero ya después, cuando ya lo aceptas, decís, por algo fue que yo me salí o me sacaron de este trabajo porque vienen cosas mejores. Fíjate que la palabra resiliencia se me acuerda a un amigo que trabajaba con nosotros. Que la verdad siempre me decía, la resiliencia es guardar silencio en momentos donde sí. sabes que no vas a lograr nada. nada. Entonces realmente es una palabra bien difícil de aprenderla, pero nos vamos a ir con alguien que yo te voy a decir que él sí conoce muy bien esa palabra sí, de resiliencia. Entonces nos vamos a ir con Carlos Pego. En efecto, chica, qué buena reflexión del día. No hay mejor manera de siempre empezar así, positivos y siempre bien enfocados en lo que uno desea. Pero déjeme contarle también que más adelante, en un día como hoy, vamos a estar hablando sobre el Día del Podólogo. Nosotros vamos a estar hablando y por eso tenemos un súper invitado en el cual pues tenemos un expertise acá en la casa que nos va a estar detallando más al respecto de todo aquello. Y es que estamos hablando de que nuestro experto va a ser 
el doctor Kevin Salgado, en el cual pues obviamente vamos a estar haciéndole todas esas preguntas y todas esas interrogantes en las cuales se nos puede ocurrir. Así que usted no se pierda, nosotros continuamos con más. Bueno familia, estamos de vuelta en la cocina y les traigo muy buenas noticias. Pasta Bruni siempre nos acompaña para reconocer a los guardianes de nuestro sabor. Por eso celebra las recetas de la abuelita y el tradicional sazón de mamá con nueva imagen y nueva figura. Pasta Bruni, sabor que se hereda. Y con estas muy buenas noticias a mí me entró también un hambre de conocer y de conocer qué se celebra o qué conmemoramos el día de hoy. Y la persona idónea que nos trae esta información es Rey Rivas, así que vamos con ella en esta mañana. Lo que tu amor me hace vivir. ¿Qué es la podología? La podología es la ciencia sanitaria que tiene por objeto el estudio de enfermedades y alteraciones que afectan el pie. El podólogo es el profesional sanitario universitario con los conocimientos, habilidades y aptitudes para realizar actividades dirigidas a la prevención, al diagnóstico y al tratamiento de las afecciones y deformaciones de los pies. Los podólogos conocen la estructura y la función del cuerpo humano, en especial en la extremidad inferior. También conoce de mecanismos, causas y métodos de diagnóstico de los procesos patológicos, médicos y quirúrgicos. familia y yo estoy hablando con el doctor Kevin que yo le pregunté tras cámara que por qué eh, estudió podología y él me estaba contando una historia muy bonita que me estaba diciendo que fue por su abuela realmente que lo incentivó a estudiar medicina y luego a especializarse en la podología. Doctor cuéntanos esta historia que la verdad está súper bonita y yo sé que hay muchísimas personas que por eso estudian las carreras que hoy en día están eh, impartiendo. Muy buenos días. Muy buenos días, eh, gracias por la invitación, pues sobre todo en un día como hoy donde se conmemora eh, tan noble eh, especialización, uh -huh. ¿no? Pues eh, todo comenzó a, así para ser breve. Ella siempre me inculcó eh, convertirme en médico. Eh, típico, quería ser, que fuese el primer médico de la familia y fuimos abriendo paso por ahí. Cuando yo estoy especializándome, pues eh, ella empieza a padecer de eh, úlceras uh -huh. eh, varicosas en las piernas, había sangrado, eso, eh, ese déficit circulatorio que le llegaba al pie, pues... Eh, generaba enfermedades eh, como onicomicosis, que son hongos en las uñas, eh, se, se tendía a, a encarnar okay. sus uñas, como se dice eh, coloquialmente. Entonces vi que era bien difícil encontrar uh -huh. algún médico especializado en eso acá y decidimos pues incursionar y fue cuando en el extranjero pues fuimos a a prepararnos en esa Dijo área. algo muy importante y más o menos había leído de eso, pero pensé que no era así. El hecho de que eh, su abuela padecía de varices que se encarnaban también, eh, las varices se hacían como pequeños eh, tubitos, nódulos. Perdón, módulos, nódulos, perdón, y eso conllevaba a la homicomicosis, que es el hongo en las uñas de las manos o de los pies, y también las uñas encarnadas. Eso fue lo que me llamó la atención, que las personas o hombres y mujeres piensan que, por ejemplo, si tenemos varices, las mujeres que utilizamos muchos tacones, 
podemos parecer de hongos en los pies y también de uñas encarnadas. ¿Cómo es, cómo es eso? Explíqueme y explíquenos a todos porque si es algo bien interesante. Sí, resulta que eh, no es que es el factor predisponente, okay. es uno de muchos, claro, asociado a algunas patologías de base, uh -huh. edad y factores externos. En el caso de una persona sana, eh, joven, eh, que, te, que comience a presentar problemas circulatorios, obviamente la sangre es lo que transporta es oxígeno. Claro. Entonces, al recibir la parte más distal del cuerpo, que son los dedos de los pies, al recibir poco oxígeno, eso asociado a la humedad que genera cosas sencillas como el sudor por el calzado, eh, exponerse a cuerpos eh, uh -huh. eh, extraños, externos, como al, al ir a una piscina pública, en el mar, etc. Esa falta de oxigenación que llega ahí eh, genera un ambiente propicio para hongos, para bacterias y todo eso. Así que hay gente que dice, no me he golpeado, no he usado zapato tan apretado porque se me encarnó la uña. Sí, porque fíjese que ese es uno como de mis problemas. Porque en mi familia siempre pasa eso o a veces se me cae una uña del pie porque ya eso es hereditario. Y esa es mi pregunta, ¿cómo es que cuando utilizamos muchos zapatos apretados siempre se nos encarna una uña o un pellejito que son los más dolorosos y la gente se los empieza a tocar? ¿Qué tan problemático es eso, doctor? Porque yo siempre miro a las personas, o a mi mamá, por ejemplo, que ella siempre se anda traveseando, como decimos coloquialmente, se anda traveseando las uñas y más bien siento que afecta más la uña y después queda toda fea. Sí, lo que pasa es que eh, a raíz de esa falta de oxigenación por, por el déficit circulatorio, uh -huh. eh, nosotros, pues, en eh, nuestro falta de, de conocimiento eh, especializado, resolvemos un problema. Claro. Hay gente que dice, no, mejor me lo saco yo porque me duele menos. Sí, que cuando uno va al doctor. Exacto. Entonces, vamos eh, perdiendo la anatomía de la uña. Uh -huh. Entonces, la uña ya comienza a crecer, ya sin el surco, sí. ya entonces crece por donde eh, se va desviando y por ende, como no está preparada la anatomía del dedo, va rompiendo, uh -huh. rompiendo, rompiendo y cuando acuerda a veces la uña en lugar de estar derecho sí. se va inclinando para se cierto va lado, exactamente, a la, por eso mismo se va engrosando, después entra un, un hongo, se ahuecó y entonces ahí es cuando ya... Sí, eso le iba a decir que siempre pasa y creo más que ya en las personas de mayor edad, de la tercera edad y también en los hombres que son pocos los hombres que usted puede verle sus uñas de los pies o de las manos, pero más de los pies, como bien cuidadas, porque la mayoría de los hombres o tienen hongos o tienen pie de atleta o también tienen las uñas encarnadas. ¿Cómo pueden hacer para que esto no pase tanto en los hombres? Para comenzar, lo bonito de la podología es que es una especialidad eh, que al igual que mi otra especialidad, lo que es la medicina familiar, uh -huh puede entender a ser bastante profilácticas o preventivas. Okay. Recordar que el pie de atleta eh, igual es un hongo. Claro. Okay? Lo único que son diferentes tipos de hongos, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede prevenir? Visitando al médico. ¿Por qué? Porque se hace un estudio inicial, se hacen porque eh, los hongos llegan a un momento en el que llevan tanto tiempo sí. eh, en el lugar donde se localicen que ya pasan al sistema, sí. entonces ya se reconocen en sangre, ya se pueden hacer cultivos y yo me he fijado desde que llego aquí muchos pacientes que se me acercan y me dicen doctor yo llevo décadas queriéndome tratar estas uñas con hongos por ejemplo o este pie de atleta, entonces ¿qué es lo que pasa? Les digo no, vamos a hacer un cultivo, vamos a tomarle una muestra, nunca me han hecho eso, me... o sea a mí vienen, me dicen eh, son 15 sesiones de láser son tantos miles de o decenas de miles de lempiras sí. y, y no el problema no nada. se resuelve. Entonces, lo principal ahí es la prevención y ver dónde estamos en ese momento. Uh -huh. Se hizo el estudio, se vio qué tanto y vamos de la mano. Yo siempre tengo esto con mis pacientes, siempre me meto en cada caso, siempre estoy pendiente del WhatsApp, de que me respondan, de que me envíen fotos de la evolución. ¿Por qué? Porque yo les digo, los hongos 
no son de curarse de hoy para mañana. No. Son de 3 a 18 meses de tratamiento. ¿Qué pasa? Yo me caso con mi paciente. Vamos a tomar el caso, pero vamos a ir de la mano. Claro. No vamos a ser eh, indisciplinados, vamos a hacer las cosas bien para que podamos nosotros tener un resultado. Y gracias a Dios hemos tenido bastante, bastante resultado. Y ya para finalizar, doctor, ¿cuál es la diferencia entre un spa podólogo, eh, una manicura, una pedicura con un experto, con un podólogo, y una manicura y, o pedicura en un salón de belleza, porque son dos cosas totalmente diferentes y hay muchísimas personas que dicen, por ejemplo, o a mí es que les ha pasado que dicen, yo fui a tal salón de belleza y agarré hongo. ¿Cuál es la diferencia para que las personas eh, tomen eso en cuenta y puedan ir a hacerse un pedicure más profesional y que lo atienda un profesional? Ok, es que eh, son dos cosas totalmente diferentes. Primero, eh, recordarles que podología eh, viene de pie, ¿ok? Uh -huh. O sea, nosotros nos encargamos de las uñas, de los pies, así como el resto de, de, de los trastornos que pueden darse a nivel de miembros inferiores, ¿no? Okay. Eh, algunos sí podemos atrevernos a ver de repente hongos en las manos y esas cosas, pero son totalmente diferentes, uh -huh. ¿ya? Eh, un pedicure eh, normal en un salón de belleza es algo netamente eh, estético, Claro. Y podríamos decir que hasta, hasta terapéutico, relajante, sí, ¿verdad? Bueno. Con esas cosas. Pero yo siempre le he recomendado a mis, a mis pacientes que, o sea, es imposible que a una, a una dama, pues, usted le, le diga, no, 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 no vaya, vaya donde se va a embellecer, <risa> donde hasta se relaja. Claro. Pero siempre es bueno que tengan su propio equipo, uh -huh. que tengan hasta su propio eh, eh, kit, su propia... Eh, no recuerdo cómo se llama este objeto donde meten ellas la, los eh, pies, una, que es un sí, sí, okay. Bueno, que ellos tengan eh, su propio equipo en todo eso, porque yo al menos eh, sí sé que en mi clínica yo esterilizo, yo tengo todas claro. las medidas, ¿verdad? Eh, preventivas y se desecha lo que se tiene que desechar. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un pedicure normal y un pedicure clínico? Que el pedicure clínico... Eh, trabaja en base a la reestructuración de la anatomía de las uñas, ¿ok? Si yo vengo y, y también jugamos conforme a la edad del paciente, a la patología de base, no es lo mismo un corte de uñas a un diabético que a un claro. paciente normal, no es lo mismo a un paciente de 90 años que a una paciente de 30. Entonces todas esas cosas nosotros siempre vamos en base a que, como yo les digo, eh, a mí me gusta que ustedes vuelvan, pero porque regaron la voz, no claro. porque no se les resolvió el problema. Entonces, eh, lo que hacemos es, en el pedicure clínico, básicamente, reestructurar la anatomía sí. para que no vuelva a presentar el mismo problema. A veces necesita dos, tres sesiones de corte, pero al final siempre hemos logrado hasta ahora... Eh, Tener, claro, no es lo mismo encontrarse un pie de charcot, que ya es un pie que sí, va malformándose diferente. poco a poco, pero sí, eh, la diferencia básicamente es eso, que nosotros, más que estético, es armonizar con la anatomía del pie. Y lo más importante, familia, es que usted, si tiene pie diabético, no se lo corte ni en su casa, ni en un salón de belleza, mejor vaya al médico, porque si no, le puede imputar... Eh, un dedo y el doctor no me va a dejar mentir. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado y por supuesto, ¿dónde lo pueden encontrar para que hagan sus citas y puedan irse a revisar sus pies? Ok, perfecto. Estamos en Facebook como Clínica Podológico Familiar. Eh, estamos en Instagram como Doctor Kevin Guillén. Eh, y nos pueden contactar por WhatsApp al 88 58 65 13. Con mucho gusto les vamos a atender y pues cualquier eh, situación también a través de, de consultas eh, virtuales, también estamos haciendo eh, consultas profilácticas y muchas gracias por la invitación a ustedes, muchas gracias por, por el homenaje en este día pues eh, donde se reconoce nuestra labor y que tengan muy feliz día. Igualmente para usted doctor, felicidades nuevamente y con esto familia nosotros continuamos con más Así que no se despegue.
Mis queridas cafezosas, en esta mañana les voy a enseñar a hacer lo que son diferentes turbantes, lo que son acabados para el cabello para esta temporada de octubre y sabemos que lo estamos haciendo por el mes rosa que están bastante en tendencia los diferentes turbantes y esta es una forma de solidarizarnos con las mujeres que saben que pasan por ese desafío tan grande que es el cáncer de mama. Vamos a comenzar por uno que está bastante en tendencia que este se utiliza bastante para el hecho cuando nosotros salimos como de viaje, que vamos a la playa o también cuando nos vamos a exponer un poco más al sol y este tipo de turbante es conocido como el musulmán que este tipo cubre lo que es toda la cabeza se utiliza bastante para ir a la playa para poder ir al parque donde nos vamos a enfrentar bastante a lo que es el sol protege nuestra cabeza y también protege nuestro rostro si usted ve es súper fácil de hacer solo ocupamos una bufanda ocupamos una tira lo que usted tenga cómodo en su casa lo que usted le parezca bonito se lo coloca en la parte de arriba mira la distancia una una vez que usted mira la distancia, pasa un extremo a un lado, pasa el otro, lo amarra en la parte de atrás para que no se le vaya a caer y de esta forma usted ya tiene un turbante muy bonito y muy diferente que la va a hacer ver muy bien y además mandar a la moda. Otro que está en bastante tendencia y que este ya es un tocado con flor, que generalmente sabemos que las flores ahorita están en bastante tendencia en nuestra moda, vamos a colocar el turbante lo vamos a amarrar en la parte de atrás, no lo vamos a amarrar tan fuerte porque si no nos puede dar dolor de cabeza. Con los extremos que sobran lo vamos a pasar para la parte de enfrente, vamos a hacer otro nudito en la parte de arriba, vamos a hacer un estilo chonguito. Una vez que ya tengamos el chonguito realizado, lo que vamos a hacer es darle la forma que nosotros queramos. Acomodar los espacios, extender un poco la tela para que se mire bonito y de esta forma ya vamos a tener un turbante con un tocado que usted puede ver se mira muy bonito y además es muy fácil de hacer. Y, y miren que lo bonito de nosotros jugar con los colores rosa o jugar un poco con los colores morados es que llaman bastante la atención. Ya de una camisa blanca y sobresale bastante nuestro tocado. Ahora bien, si tal vez usted no es tan fan de tener los turbantes en todo su cuero cabelludo, entonces lo que vamos a hacer es un estilo vincha. Vamos a doblar nuestra bufanda de una forma delgada para poderla colocar como una vincha. La podemos usar de esta forma, solamente la amarramos en la parte de atrás, si a usted no le gusta andar un tocado arriba, solamente amarramos y dejamos suelto, colocamos bien, colocamos unos ganchos andinos y de esa forma usted va a andar una vincha muy sofisticada y además algo diferente. Ahora bien, si a usted le gustan los peinados, como el que ando yo, que son peinados un poco más básicos para el día a día, usted también puede hacerse diferentes tocados con los moñitos. Usted viene, agarra su, ya usted hecho su moñito, hace el turbante, hace un pequeño chongo en la parte de arriba y esto le va a dar lo que es a sobresalir su peinado. Ya después usted coloca todos los extremos, extiende el chonguito para que se note bastante y pueda llamar la atención y de esa forma usted ya tiene algo diferente, algo diferente a lo que habitualmente miramos sin gastar nada y con una misma prenda usted puede hacer diferentes peinados. Y bueno familia, esperamos que a usted le haya gustado estos tocados para el cabello y mientras tanto nos vamos con el chat. Bueno familia, estamos de vuelta y aquí huele exquisito la cocina, huele la canelita, huele rico, huele desayuno, pero también quería hacer una pausa para explicarles bien el proceso de los panqueques del día de hoy, porque es completamente diferente al proceso que nosotros conocemos, que es agregar la masa, esperar que se miren las burbujas, luego le damos la vuelta y cocinamos hasta que esté perfecto. En esta ocasión no le vamos a dar vuelta, por eso quería que ustedes este, pudieran ver la, el proceso del día de hoy. Ustedes vieron cuando lo coloqué en la sartén y sobre la sartén le agregamos el azúcar. Lo que va a hacer el azúcar eh, con la mezcla de la 
más es que como es más pesado eh, y tiene más azúcar que la mezcla en general, esta se va a caramelizar, se va a fundir y se va a hundir en la masa. Entonces esto nos va a dar ese efecto como la parte superior del rol de canela. También nos va a permitir que el, el azúcar se caramelice y quede eh, doradita en toda esa extensión de la parte superior del, del panqueque y va a permitir que quede caramelizadito. Y creo que la mejor parte va a ser todo aquel azúcar que se vaya a la parte de abajo y se caramelice. Le va a dar una corteza bien, bien, bien doradita y la parte de arriba bien esponjosa. Para mí creo que esa es la mejor parte de estos panqueques porque quedan bastante ricos. Y ahora ustedes me van a decir, pero chef, ¿cómo yo voy a estar garantizado que va a estar cocida la parte de arriba si no le doy vuelta? Por eso viene la parte de la tapadera y también viene esto, un poquito de agua. Cada vez que hagamos un panqueque de, de esta versión, este, le vamos a agregar una cucharadita de agua y lo vamos a tapar inmediatamente, lo coloquemos. ¿Qué va a hacer el vapor? El vapor se va, eh, va a tener el trabajo de cocinar toda la parte superior de nuestro panqueque y nos va a garantizar de que no va a quedar crudo. Así que vamos a tener un medio en el que nos va a permitir que el panqueque crezca, porque si ustedes fija, aquí lo voy a levantar un poquito. Si ustedes se fija, el panqueque está bien esponjoso creció bastante, eso es también por el vapor, si usted se fija o alguna vez ha intentado hacer panes, va a ver que nunca van a quedar iguales a los de la panadería, ¿por qué se va a preguntar? Y es por eso, el vapor es un elemento fundamental en ese tipo de recetas para que se permita el crecimiento y también se permita también que la masa no quede toda rígida y pesada. Ahora bien, ya vamos a estar casi listos para terminar la receta del día de hoy. Solamente falta una adición que es este bowl grandote que tengo acá. Solo son dos ingredientes y van a dar una reacción muy bonita, la verdad. Esta receta es la receta del glaseado. El glaseado se utiliza en muchas elaboraciones. Hoy lo vamos a estar utilizando con nuestros panqueques en vez de utilizar miel. Este, pero también, como les digo, ustedes pueden aprovechar la miel si tienen de mesa. Mi único consejo o variable sería que ya le estamos agregando mucha azúcar a lo que es nuestros panqueques con esa parte de la canela. Así que, ¿por qué no probar esto que es un poquito no tan dulce como la miel? Así que no va a ser algo empalagoso. Y miren qué poquito de, de leche le agregué a este montón de azúcar glass y van a ver que ese poquito va a ser más que suficiente para hacer nuestro glaseado. Hay muchas versiones de glaseado. Eh, recuerdo que la primera que aprendí llevaba huevo, clara de huevo. Es así, te dan un resultado mejor, es un resultado clásico también, este, que nos va a permitir también tener algo bien bonito, pero eso se nos va a complicar con el detalle del huevo. Les recuerdo, nosotros tenemos esa inseguridad siempre en el huevo, eso solo lo vamos a poder hacer cuando tengamos huevos que son completamente pasteurizados. Yo me voy a quedar aquí en esta primera parte y voy a seguir haciendo más este, masa para tener también una torre bonita de panqueques para presentarles a ustedes en la última parte de la receta para que también puedan copiar todos los ingredientes y puedan hacer esta deliciosa receta de panqueques eh, roles de canela para su desayuno. Así que vamos a ir rápidamente también con Raiti Rivas, que tiene más información para ustedes en esta mañana. Gracias, Chef, por esa receta tan deliciosa, pero le traigo excelentes noticias. Cocina y gana a lo grande. Participa en Cocinando Miles con Mazola y gana parte de hasta un millón de lempiras en premios. Compra tu Mazola favorita. Registra tu compra en www.cocinandomiles.com o envíala al WhatsApp al 9797-0074. Y guarda tus facturas o empaques. Es fácil y puedes ganar. Y con estas excelentes noticias nosotros nos vamos a una pausa, pero ya regresamos con más de Café Caliente. Ah, es demasiado amor, si se pudiera ver, me mi perdido. Marinero, si usted la ve, dígale que vuelva. Los seres humanos tenemos la capacidad de adaptarnos en 21 días a cualquier cosa, a las personas, al trabajo o a alguna actividad. Y también, irónicamente, tenemos la capacidad de desadaptarnos en 21 días. Es por eso que entramos en una monotonía. ¿Pero por qué entramos en una monotonía? Hay diferentes estudios que han indicado que la monotonía puede llegar a generar estrés, ansiedad, angustia, pérdida de creatividad, falta de concentración 
concentración y sobre todo muchas cosas y lo más importante, podemos entrar en una depresión por tener una misma rutina todos los días. Es por eso que hoy nos acompaña la psicóloga Jennifer Palma, que ella nos va a explicar un poco de por qué los seres humanos entramos en una monotonía, ya sea en nuestra relación o en nuestra vida cotidiana o en nuestro trabajo. Así que le damos la bienvenida a la casita de Café Caliente. familia, nosotros los seres humanos, como lo estábamos diciendo en la introducción, tenemos la capacidad de adaptarnos 21 días a algo y desadaptarnos 21 días también, ya sea a las relaciones, a las personas, al trabajo o cualquier cosa cotidianamente que hagamos. Pero entramos en una monotonía y ya se convierte como rutina. Y es por eso que hoy lo vamos a hablar en el ámbito ya más psicológico de por qué las personas entramos en una monotonía que hay veces que por esa misma monotonía que entramos nuestra mente está en una ansiedad, está en una depresión, está en constante angustia porque decimos no es posible que yo haga lo mismo todos los días y no tenga algún fruto o lo esté encontrando como mi mismo provecho. Así que hoy le damos la bienvenida a nuestra licenciada Jennifer que ya es parte de nuestra casita de café caliente. Muy buenos días, ¿cómo está? Gracias, buenos días, pues aquí a hablar de este tema que siento que sí desconocemos mucho, pero caemos bastante sí. en esto. Cuéntenos un poco qué, qué es la monotonía para comenzar, porque hay muchísimas personas que piensan que la monotonía es como ir a trabajo todos los días o bañarse, cambiarse, pero realmente, ¿qué es la monotonía y cómo entramos a la misma? Ok, monotonía es como... Su nombre lo indica algo que hacemos de forma uniforme, por okay. decirlo así. Entonces se va creando como vaya, por decirlo así, no solo un tipo de conductas que repetimos, sino también formas de pensamiento, ideas que tenemos que están establecidas y que creemos que no podemos probar como algo nuevo. Mm -hmm. Es bien confuso a veces, ¿verdad? Porque no sabemos en qué momento ingresamos a él. A este bueno, aspecto, vamos a sí. decir realmente, solo un día ya decimos no estoy disfrutando lo que estoy haciendo, este, siento que estoy haciendo mucho de lo mismo, pero no entiendo por qué. Entonces yo diría que algo que influye mucho es que nosotros empezamos a sentir eso porque estamos acostumbrados a buscar satisfacción. Claro. Entonces cuando nosotros empezamos a notar de que ya no encuentro esas actividades emocionantes en X o Y, cosa que esté haciendo, incluso en el trabajo, que a veces lo que nos pasa es que ya nos memorizamos todo lo que sí. vamos a hacer. Entonces hemos perdido como esa atracción hacia lo que estamos haciendo. Creo que eso mismo pasa, eh, licenciada, en las relaciones, sobre todo cuando las personas se casan, porque en el noviazgo, pues, es un poquito más diferente porque los novios como que empiezan a hacer cosas diferentes y dicen, bueno, hoy no te voy a ver y no pasa nada. Pero cuando las personas ya están casadas, ya es muy diferente porque todos los días lo tienen que ver. Pero, ¿cómo entran a esa monotonía cuando están casados? Porque yo conozco mucha gente que está casada y ya, no, ya perdieron el interés hacia su pareja por lo mismo, porque dicen, ok, todos los días duermo con ella, ya sé que se va a levantar a esta hora, va ya sé que cosa? va a hacer tal cosa, ya sé que me va a llamar a tal hora, ya sé que cuando llegue a mi casa, ahí la voy a ver, y ya hombres como mujeres pierden el interés hacia su pareja por lo mismo. Sí, yo diría que es mucho porque a veces nos cuesta mucho salir de la zona de confort. Exacto. exacto. Entonces, cuando nosotros estamos tal vez en un noviazgo, estamos en la fase inicial que todos nos encanta. El enamoramiento. El enamoramiento, correcto. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a esta etapa? Que nosotros hacemos muchas actividades. O sea, cualquier eh, idea que funcione para yo interactuar con esta persona me parece un excelente plan. Pero cuando nosotros ya vamos como formalizando un poquito más, ya cada uno se va como priorizando en otro tipo de temas y uh -huh. hacemos como caso omiso a eso. Claro. O ya decimos como, ¿para qué voy a, vamos a ir a conocer este lugar si al final va a ser igual? O sea, va a ser como un restaurante igual que otro. Exacto. Entonces dejamos de hacer esas actividades que solían caracterizar y generar experiencias. Entonces ya no hay de qué hablar lamentablemente es como decir, bueno, esto es lo que ya somos ahora, 
Sin embargo, no hay que olvidar que a pesar de que ya llevamos un compromiso largo, o sea, siempre tienen que ver esas situaciones donde yo hago algo fuera del usual o que me motive, ¿verdad?, a tener una interacción y no acostumbrarme a lo que ya sí. es seguro. Creo que usted tocó algo bien importante, un punto bien importante y si hay mensajitos o usted quiere escribirnos al 3182-3948 y es que las personas se acostumbran y no quieren salir de su zona de confort porque ya están bien acostumbrados a algo. Es como por ejemplo y como lo estábamos hablando anteriormente, el hecho del teléfono. Si nosotros no estamos con el teléfono, que también es una monotonía el teléfono, aunque usted no lo crea. Si, por ejemplo, hoy yo no traje mi teléfono, estoy con esa ansiedad o estoy con ese estado de pánico de quién me escribió, dónde está mi teléfono, eh, no me puedo tomar una fotografía. Correcto. Entonces creo que eso mismo pasa en las relaciones ya de matrimonio, de que, como usted lo dijo, Ay, ¿para qué vamos a ir a este restaurante si es lo mismo? Vamos a ir a tal hora cuando vos salgas de trabajar y ya. Y más cuando hay hijos. Porque dicen, ¿con quién se van a quedar los niños? Y empieza todo una monotonía. Pero, ¿cómo podemos salir de eso? Esos pequeños pasos o algunos que, que usted nos pueda dar para que, sobre todo, las eh, personas que están casadas o también eh, nuestros amigos, nuestros familiares, que puedan salir de esa monotonía ya estando en el trabajo, en una relación o en nuestra vida cotidiana. Sí, yo diría que primero tenemos que descubrir, ¿verdad?, dónde estamos. Y si nos, yo digo que a la mayoría de mis pacientes les hago esa pregunta, o sea, ¿qué es lo que ustedes quieren? Sí. ¿Están en el entorno de lo que están buscando? Porque muchas veces, o sea, nos acostumbramos a un sitio porque es seguro, pero tal vez ya no es lo que nosotros queremos. Sí. O estamos, por ejemplo, en un empleo, el empleo tiene todos los beneficios, es increíble, por decirlo claro. así, pero nosotros ya no nos sentimos felices en él. Y es porque tal vez ya cumplimos esa fase. Uh -huh. Y hay que saber de que tal vez un cambio nos ayuda, ¿verdad? Entonces, aprender a identificar cuando yo necesito un cambio es cuando yo ya miro que tengo todo en el checklist, por decirlo Exacto. así. Entonces, es como, bueno, tal vez ya fue mi etapa acá. También diría que en las cosas de pareja, como siempre, promover esa iniciativa. Actualmente, hasta he visto esos libros que aunque uno los mira a veces como raros o dice como no, no sé si esto va a funcionar, las pequeñas cosas cuentan mucho, claro. como hay un libro en particular que es como de las 100 citas, entonces hay sí. muchas ideas de citas, a veces uno dice como mmm, esto está extraño, pero probar no, no nos va a costar nada realmente y podemos ver si generamos una nueva experiencia y si es una anécdota, pues tenemos una anécdota, entonces creo que simplemente es no tener miedo a intentar ir a lo desconocido y recordarnos siempre de que lo que es desconocido en su momento, ¿verdad?, va a ser algo conocido, porque nosotros estamos saliendo todo el tiempo de la zona de confort, solo no nos damos cuenta de que lo hacemos. Eso, fíjese que eh, es algo sumamente importante, porque ya, fíjese que ya hablando en el lado personal, yo soy una persona que todos los días, una, siempre dice lo que piensa, siempre, y dos, siempre quiere hacer cosas diferentes porque no le gusta entrar en una monotonía, porque yo me aburro muy fácil, uh -huh. entonces como yo sé que yo me aburro muy fácil, tengo que estar cambiando todos los días algo, por eso a veces como que me invento que ponerme o que hacerme en el pelo, hacerme en las uñas, por lo mismo, pero hay muchas personas y usted dijo algo muy interesante y estaba de acorde a nuestra reflexión del día, que no les gusta innovar, que no les gusta como salir de esa zona de confort, y sobre todo tienen miedo a los cambios, como por ejemplo, una persona que, y vuelvo, una persona que ya está casada, por ejemplo, y dice, me quiero divorciar, pero si me divorcio, es un fracaso, es un fracaso porque voy a perder todo, porque mi esposa me va a quitar todo y tengo que comenzar de nuevo, entonces se quedan ahí y ya no son felices. Y es cuando vamos a la adaptación, por decirlo así, o a cumplir con un criterio tal vez impuesto o una creencia impuesta, Exacto. mejor dicho. Realmente incluso yo me atrevo a decir de que okay, un divorcio no es un fracaso, tal vez es darnos cuenta en efecto de que ya no somos compatibles, lo cual es normal que a veces pase y pues hay que tomar diferentes destinos si es necesario. Estar soltero no representa de que nadie me quiera, claro. representa de que tal vez es un espacio para poder conectar conmigo misma. Tener una pareja no es eh, ser alguien que está um, 
triunfando, por decirlo así, en el tema del amor. de estabilidad. De estabilidad. O sea, una pareja me tiene que aportar, pero si no está, yo sigo siendo feliz. Porque al final las personas están ahí para acompañarnos, claro. no para que las necesitemos. Escuche bien lo que dijo la doctora, están ahí para... Acompañarnos. Acompañarnos, no para que las necesitemos. Muy buen consejo el que dio licenciada y usted lo tiene que tomar en cuenta. Muchísimas gracias por habernos gracias. acompañado y por tocar este tema bien interesante que yo sé que a todos nuestros cafezosos eh, les gustó, porque yo sé que todos, todos aquí, todos ser humanos siempre entra en una no, monotonía, monotonía, ya sea de bañarse todos los días o de cambiarse <risa> la misma camisa. Sí. Como dice Shakira... Estar soltera ahorita está muy bien, realmente. Vamos a poner esa canción. Muchísimas gracias. gracias. Eh, ¿Dónde la podemos contactar? Claro. Y sus números telefónicos. Claro, uh, me pueden contactar por Instagram, ¿verdad? En psico-urbino. Y si no, ¿verdad? Por el número 9731-1379. Gracias. Muchísimas gracias, Lick Jennifer. Y con este muy buen mensaje y este muy buen tema, no, vamos a continuar con más porque Raití tiene algo bien interesante para todos ustedes, así que pongan atención. De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo. Nosotros continuamos con más acá en la Casa de Café Caliente y déjenme contarles que en avances tecnológicos vamos a estar hablando acerca de unas gafas que vienen a revolucionar lo que es la realidad virtual o lo que es la inteligencia artificial. Estamos hablando de las gafas de Orión de Meta. ¿Quiere conocer más al respecto? Acompáñeme a descubrirlo. Orión, llegan las gafas de realidad aumentada. El sistema de entrada de Orión combina a la perfección la voz, la mirada y el seguimiento de mano como una muñequera EMG, que permite deslizar, hacer clic y desplazar con el brazo cómodamente apoyado en el costado, lo que permite estar presente en el mundo con las personas que te rodean mientras interactúas con contenidos digitales enriquecidos. Hay tres razones principales por las que las gafas de realidad aumentada son clave para el próximo salto de la informática orientada al ser humano. Permite experiencias digitales que no se vean limitadas por la pantalla de un smartphone. Con las pantallas holográficas de gran tamaño, puedes utilizar el mundo físico como lienzo y colocar contenidos y experiencias en 2D y 3D donde quieras. Integran a la perfección la inteligencia artificial contextual que puede percibir y comprender el mundo que te rodea con el fin de anticipar y abordar de forma proactiva tus necesidades. Son ligeras, elegantes y perfectas tanto para el interior como para el exterior. Las gafas de realidad aumentada son socialmente aceptables entre amigos, colegas y familias que permiten ver la cara, los ojos y las expresiones reales de los demás. Con aproximadamente 70 grados Orión, tiene el mayor campo de visión en el formato de gafas de realidad aumentada más pequeño hasta la fecha. Este campo de visión permite a Orión ofrecer casos de uso realmente envolventes desde ventas, multitareas y entretenimiento en pantalla grande hasta hologramas de personas a tamaño real. Todo el contenido digital que pueda mezclarse a la perfección con la visión del mundo físico. En lugar de vidrio, fabricamos las lentes con carburo de silicio, una novedosa aplicación para las gafas de realidad aumentada. El carburo de silicio es increíblemente ligero, no produce artefactos ópticos ni luz parasita y tiene alto índice de refracción. Todas ellas propiedades ópticas fundamentales para un gran campo de visión. Las principales guías de ondas tienen estructuras tridimensionales a nanoescala, realmente intrigadas y complejas para difractar o propagar la luz de forma necesaria para lograr el campo de visión. Los proyectores son ULED, un nuevo tipo de tecnología de visualización muy pequeña y de gran eficiencia energética.
Ya pudimos ver las gafas de Meta, la llamada Orión. Vienen a revolucionar lo que es el mundo digital y lo que es la realidad aumentada. Así que si a ustedes le parecieron interesantes y dice yo me podría ver cool y soy de esas personas muy tecnológicas, pues Orión viene bien. Pero también alguien que se encuentra ya lista con unas manualidades en el día de hoy es nuestra querida chiquitina Raiti Rivas, así que vamos con usted. Gracias, Carlos Feo, por esta importante información. Mis queridos cafezosos, el día de hoy en Manualidades les voy a enseñar a hacer un mas, una macetera ecológica, que es esta que tengo por acá, que usted la puede hacer súper fácil en su hogar con los pequeños para salir de la rutina y además usted está reutilizando y ahorrándose un poco de dinero al momento de sembrar sus plantas. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Pues muy fácil, vamos a necesitar una botella de plástico, puede ser de esta de 3 litros, que es la que utilizamos. Vamos a necesitar tierra, la plantita que usted desee sembrar, eso es a su gusto. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer para hacer lo que es nuestra macetera reciclable? Muy fácil. Vamos a tener la botella de 3 litros. Usted puede ver que las botellas vienen así completamente cerradas. Yo ya corté la parte de arriba que es la copita. La copita va a ser la que va a ir en el asiento, va a ser lo que va a sostener nuestra macetera la parte de arriba. Ahora bien, si usted puede ver, esto es demasiado grande, es demasiada tierra y además nuestra macetera posiblemente no vaya a poder respirar bien nuestra planta, por eso la vamos a recortar al gusto que usted quiera. Aquí usted puede buscar el nivel que usted guste para su planta. Si usted quiere agregar bastante tierra o quiere hacer una planta más pequeña, por ejemplo, para balcones o flores que son más pequeñas como las margaritas, que son flores más chicas que no ocupan tanto espacio. Cortamos la botella de una forma que usted guste, tratando de darle lo que es la forma correcta. Sabemos que esto puede costar un poco, así que tenga mucho cuidado porque va a tener que utilizar tijeras piludas para poder cortar la botella plástica. Una vez que nosotros hemos cortado nuestra botella plástica de la forma que usted guste, yo la hice pequeña la verdad porque yo no quiero echar tanta tierra y además es para una planta pequeña. Ya tenemos nuestra parte cortada. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Tenga mucho cuidado. Usted ve que nuestra macetera ecológica tiene unos pequeños orificios en esta parte de acá. Esto nos va a ayudar a que nuestra planta respire. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer para insertar nuestra parte que sujete a nuestra macetera? Muy fácil. Con un cautín, usted va a abrir un orificio en esta parte de acá. Esta parte de acá, esta parte del fondo, es la parte más dura de toda la botella plástica. Por eso tiene que hacerlo con un cautín. Tiene que tener mucho cuidado porque esta parte se vuelve dura. Entonces tiene que tener a mano un cautín y una tenaza para poder ir apartando los residuos de plástico que quedan. Una vez que usted ya hizo el orificio, va a ingresar esta parte de aquí y le va a quedar como esta. Usted puede ver, yo ya hice el orificio con el cautín. Separé correctamente y va a quedar de esa forma. Una vez que ya queda de esta forma, es muy importante que no vaya a botar el tapón. ¿Por qué? Porque este va a ser el seguro para que la tierra no se vaya a salir. Ahora bien, ya tenemos nuestra macetera ecológica. Usted puede ver que se sostiene de la mejor manera. Vamos a comenzar a echar un poco de tierra para sembrar nuestra planta. Yo aquí me voy a ayudar de una tacita para poder echar nuestra tierra a nuestra macetera ecológica y de esa forma usted la va a poder colocar en el lugar que usted guste, ya sea dentro de su casa, en el balcón, en el jardín y de esta forma usted se va a estar ahorrando dinero. Ahora bien, para sembrar nuestra planta vamos a hacer un pequeño espacio en, en medio de la tierra para que suje, se sujete, vamos a colocar nuestra plantita y vamos a proceder a seguir echando tierra hasta que quede bien sujeta, que no se nos vaya a caer. De esa forma usted puede regar la planta de manera natural, no le va a pasar absolutamente nada porque usted ya le hizo los orificios para que respiramos a agregar toda la tierra y puede ver, ya está lista nuestra macetera ecológica. De esa forma tenemos una macetera fácil y rápida que podemos hacer en casa y usted va a poder tenerla en cualquier lugar, se la puede ver. Ya está lista, tiene los orificios para que pueda respirar y se mira muy bonita. Además, si usted quiere ponerse más creativo, se pone a pintarla con sus niños de diferentes colores y se va a ver súper bonita su casa. Así que si usted hace esta manualidad, mándenos su fotografía. Con eso nos vamos con el chef Eduardo, que ya tiene la receta deliciosa. 
Así es, Raitino, solo tengo la receta perfecta, también tengo un consejo perfecto para todas las amas de casa. Cocina y gana a lo grande, participa en Cocinando Miles con Mazola y gana parte de hasta un millón de lempiras en premios. Compra tu Mazola favorito, registra tu compra en www.cocinandomiles.com y envíelo al WhatsApp. 97-97-0074 97-97-0074 y guarda tus facturas o empaques es fácil y puedes ganar así que con estas buenas noticias vamos nuevamente con Raiti Rivas me duele tanto y saber que ya no eres para mí Mis queridos cafezosos, ya se vienen los chismecitos nacionales e internacionales Usted como ve que ya apareció Nodal con su esposa Ángela Aguilar Diciendo que ya está muy bien de salud Nos vamos a pequeña pausa para regresar, se vienen todos los chismecitos Que suba, suba la temperatura Y buscando Y yo soy una luna Y fuego en su cintura Si dura Que suba, suba la temperatura Familia, llegó lo que a usted le gusta Lo que te entretiene Llegaron los chismecitos de hoy martes Mire, vamos a comenzar porque Nodal ya se recuperó después que la semana pasada había dicho que estaba un poco mal de salud, pues ya se recuperó y está nuevamente con su esposa en los palenques, ya cantando, ya con su fan, así que muchísimas felicidades por Nodal porque sí se recuperó un poco rápido y qué mejor que en compañía de su esposa Ángela Aguilar. Por otro lado, lo que estábamos hablando hoy en la mañana y es que el huracán eh, Milton está acechando mucho en las costas de Miami y es por eso que Olga Tañón ya está resguardando toda su casa en compañía de sus amigos porque este huracán está un poco fuerte y no solamente desde ahorita, sino que desde este mes de finales de septiembre a principios de octubre este, todas las cosas de Miami han estado súper fuertes también. En Texas también estuvo súper fuerte. Así, familia, que si usted está ahí por Miami, tenga muchísimo cuidado porque las condiciones climáticas no han estado bien. Ha estado lloviendo y ha estado haciendo frío. ¿Desde cuándo aquí en Miami hace frío? No, ¿verdad? Entonces usted tenga muchísimo cuidado y si es hondureño y vive por las cosas de Miami, mejor eh, váyase a otro estado. Como le digo, las cosas cuestan, pero mejor hay que prevenir su, su salud, su vida, que por cosas materiales. Por otro lado, la canción que ha dado más revuelo que cualquier cosa es Soltera de Shakira. Y Shakira ha sido muy buena actriz porque con todas sus amigas, con Lele Pons, con Anita... Con Grace, bueno, con todas, eh, muchas famosas de Puerto Rico, de Colombia, de Estados Unidos, ha promocionado esta canción que ha sido súper buena. Y fíjense que antes de sacarla, ya en TikTok ya tenía más de 500 mil videos solo con la letra, solo con el coro de la canción. Hay muchas canciones que antes de sacarla, los artistas hacen eso, como hacer como un preview de la canción que van a sacar y solamente el coro para que las personas ya la vayan talareando y la vayan cantando. Y ahí en el video sale Lele Pong con Guaina y Shakira, que es una muy buena actriz, porque ahí se mira que Guaina y Lele Pong se dan un beso y atrás está soltera Shakira. Así que vamos a escuchar. Suelta y ahora puedes hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. Cuando voy con mi hermana y su novio y yo voy atrás, me ha pasado que ellos se dan un beso y yo quedo así como, bueno, sigamos con la vida, así estoy yo como Shakira. Y miren, yo por otro lado, creo que los futbolistas hondureños pudieron darle como un aventón a James Rodríguez porque usted sabe que los futbolistas hondureños son bien famosos 
por hacerse trenzas así costeñas de la ceiba, de tela. Pues mire, James Rodríguez está haciendo una trenza de calicanón, así se le llama ese pelo para hacer trenzas. Y vamos a ver cómo le queda el look realmente, porque no lo ha subido a sus redes sociales. Solamente subió este video para que vieran el procedimiento que le estaban haciendo. Ya se imagina cuánto cuestan esas trenzas, ¿verdad? Porque no son nada fácil, tienen que ser desde la mera, como dice mi abuela, desde la mera cocola del cerebro para poder hacerle esas trenzas y quitárselas. Después da un dolor de cabeza que usted no se imagina. Pero si usted se las quiere hacer, aquí hay muchos lugares que en la Kennedy, como decía Malcolm, en la Kennedy hay unos lugares pero espectaculares para que usted se haga esas trenzas y ande un look así como el de James Rodríguez. Y ya para final los chismecitos del día de hoy, familia, quien se está preparando muy bien es nuestra actual Miss Universe. Eh, Stephanie Khan y ella se está preparando excelente, recordemos que eh, el Miss Universe se va a llevar a cabo eh, en el mes de noviembre en la Ciudad de México, entonces Stephanie Khan se está preparando ella eh, no es hondureña de nacimiento, sino que ella tiene una nacionalidad hondureña su, su mamá sí es hondureña y su papá es peruano y ella pues tiene estas dos nacionalidades, pero de igual forma está dando lo mejor de lo mejor para representar a Honduras y está aprendiendo bastante bien el español, porque ella casi el español no lo pronuncia muy bien, porque claro, toda su vida ha vivido en los Estados Unidos, pero de igual forma se está preparando para llevarnos una muy buena preparación a ese próximo Miss Universo que se va a llevar a cabo en el mes de noviembre y esperemos que esta vez sí clasifiquemos, que sea la segunda vez que una hondureña clasifica en un Miss Universe. Y con esto, familia, y los chismecitos que mañana van a estar más calientes que el día de hoy, nos vamos a ir con Raití porque tiene más para todos ustedes. Bueno, mis queridas cafezosas, a todas esas mujeres fashionistas, les traigo los colores que van a estar en tendencia en este mes de octubre o conocido como otoño. Comenzamos aquí, ya tengo las prendas con los colores. Yo escogí todos vestidos porque la verdad a mí me encantan los vestidos, pero aquí claramente se ven los colores. Vamos a, su, a quitar el negro. Yo sé que el negro es un básico que nos encanta, nos fascina, no podemos vivir sin el color negro pero lo vamos a reemplazar por el tono café, porque el tono café viene a ser tendencia en este mes de octubre, viene a robarse las miradas y qué mejor que un vestido completamente tubo pegado a su cuerpo, que usted lo puede combinar con diversos zapatos. Por ejemplo, aquí le tengo una opción, porque también los verdes olivos van a estar en tendencia, usted puede combinar este vestido con estas botas y se va a ver increíble. Así que apuéstele a los looks diferentes, además puede agregarle un sombrero, Sombrero, puede agregarle una cartera, muchos accesorios y se va a ver muy bien. Ahora bien, otro de los colores que se ha mantenido en tendencia durante todo este año son los tonos fucsia. El color Barbie sigue en tendencia en diferentes tonalidades, así que usted siga sacando ese vestido fucsia, ese pantalón, blazer o camisa y utilícelo en este mes de octubre. Además, el color que se ha llevado el show en este año es el color rojo pasión, como generalmente lo conocemos. Quien no tiene un vestido rojo en su guardarropa, este es un bar que usted debe tener sí o sí además siempre seguimos con los tonos café pero un poco de café caramelo un vestido corto un vestido un poco más sexy que usted debe tener en su closet para esas salidas de noche para poder ir a bailar con sus amigos y disfrutar un rato además se viene también en tendencia lo que es el color naranja y los estampados porque sabemos que todavía estamos en una época todavía de calor que podemos utilizar muy cómodamente este tipo de vestido con zapatos muy básicos, ya sean zapatos nook, pueden ser morado, lila, fucsia, entonces realmente usted utilice estos colores, solo agregueles pequeños accesorios, los zapatos correctos y a ver que se va a ver fabulosa. Esperamos le haya gustado su segmento de la moda, lo que te acomoda. Lo que quiera, se pasa rica soltera, yo tengo derecho de portarme mal para pasarla bien. Esto Something wasn't right, yeah. Oh, baby, baby.
Nosotros continuamos con más y déjenme contarle que yo a esta hora de la mañana le traigo increíbles noticias. Marketing, finanzas, administración o relaciones internacionales. Llegó tu momento para estudiar la carrera de tus sueños. Elegí una de nuestras innovadoras carreras de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales en Unitec. Conoce más en www.unitec.edu. Muchas gracias Carlos, bueno familia ya estamos listos para disfrutar los deliciosos roles de canela versión panque que hicimos el día de hoy Y obviamente el resultado final como les había mencionado, este, aquí tengo una recién salida de la sartén este, Queremos una base bien doradita, miren, bien 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 doradita, aquí en los bordes es como galleta gracias al azúcar caramelizada Así que tenemos un resultado final bastante bonito y obviamente no puede ser un rol de canela sin su característico glaseado. Así que obviamente esto lo iba a dejar para el final para que todos ustedes pudieran este, observarlo. Vamos a echarle el glaseado. Vamos a echarle más aquí a petición de Cristian. Vamos a echarle abundante. ¿eh? Entonces ahí tenemos la receta del día de hoy. Algo muy, muy, muy delicioso para su desayuno. Yo sé que... Muchas veces caemos en monotonía, nos aburrimos de comer lo mismo, de los mismos panqueques. Así que tenemos diferentes versiones para que ustedes se inspiren y también puedan variar sus desayunos y su mañana para que la empiecen de una buena forma. Así que vamos a repasar los ingredientes rápidamente. Hoy se los tengo todos separaditos para que lo puedan aprovechar y también no se vayan a confundir con cada una de las partes. Porque les recuerdo, son tres partes separadas las que tenemos que hacer el día de hoy. Vamos a comenzar con la masa. Vamos a ocupar una taza y media de harina, vamos a ocupar una y un cuarto de taza de leche, un cuarto de taza de aceite, una unidad de huevo, dos cucharadas de polvo para hornear, media taza de azúcar, una cucharadita de sal y una cucharadita de vainilla. Para la parte del relleno de azúcar con canela, vamos a ocupar media taza de azúcar morena, dos cucharaditas de canela, seis cucharadas de mantequilla maría, bien, bien, bien mezcladito y para el glaseado clásico, dos tazas de azúcar glas y dos cucharadas de leche, solamente son los ingredientes que ocupamos para el día de hoy les recuerdo, vamos a ocupar varias sartenes para que todos puedan hacerse al mismo tiempo si tienen una familia numerosa si no, perfectamente lo podemos hacer en adelantado y va a quedar bastante bien, así que así nos despedimos con este delicioso desayuno algo innovador, algo diferente, para que todos ustedes lo puedan hacer en su hogar, así que vamos con los chicos también que tienen más información para compartir en esta mañana Siempre se sacan unas ocurrencias. Mire, solo mire cómo hace Raití. Tu cumpleaños. Así que parece. Te imaginas en la noche cómo te vas a encontrar su cipota. Si quiera, Dios te saca un susto. Y mira, ahí está, mira. Dale, Raití. Mira. Raití, no. ¿Qué pasó en mi mirada coqueta? Dios, si es coqueta, imagínate. Es una normal. Ay, Ay, no. Mira la coqueta. Ay, no, ¿Qué? Qué no, voy a espantar a mis queridos televidentes. Para, para ahorita el 30 de... Todavía de no es Halloween, octubre, todavía no. Ahorita el 30 de octubre te voy a vestir de Drácula. No, de es, Drácula. Que es un tic. Es un ya. tic. Ya es un tic de ella. Sí, es un tic mío. No me da. Familia, tenemos sí, cumpleañeros a esta hora de la mañana. Eh, cumpleañeros. Eh, ¿Cómo eh, vamos a eh, eh, Cumpleañeros. <risa> Yo quiero felicitar a mi primo hermano Ronnie Fabiel Durón Flores. Mi amor, feliz cumpleaños. Está cumpliendo cuatro años y su mamá me mandó una foto de tres años. Ah, obvio, ¡Felicidades! Pues, tenía tres y hasta hoy cumple ya hasta hoy cumple cuatro. Hasta hoy cumple cuatro. Feliz cumpleaños, mi cielo. Espero que cumplas muchísimos años más. Él siempre me dice, yo te veo en la tele y no sé qué estás haciendo acá. Él siempre me ve en la tele. Y miren, tenemos a Norma Benedict. Que esas trenzas que me quiero hacer, hagamos las trenzas. Tenemos acá una compañera, Nora Benedict, pues felicidades en su día y sí, hacete trenzas. Hacete unas trencitas también. Y mira, tenemos a George Kendall. Bueno, bueno, no lo dije yo. 
George Kenobel. ¿Lo estoy pronunciando George, bien? George Kenobel. Kenobel. Lo sí. está pronunciando mal. George, eh, bebé, mal George. Salud. Es hondureño. Yes, Andy Mondragón. Le mando Alexandra. un saludo. Es nuestra productora, es hondureño. Eh, yo creería que no, fíjate. Eh, dicen Por su nombre, ¿ah? ¿eh? Es húngaro, dicen. Ah, es un... Y también queremos felicitar a Cristian Rápalo. Muchísimas felicidades hoy en tu cumpleaños. Que le manda saludos, Walt y Durón. Muchas felicidades. Con la cita especial. Teresa Belice. Ah, le mando saludos, Carlos Pedro. Felicidades. <risa> oh. en esta mañana, que Dios la bendiga. Que le pase un increíble cumpleaños y sobre todo Teresa, bien bendecida. Qué nombres más extraños todos. Son hondureños todos. Se dice Belice. ¿Qué? O Belice. Todos son hondureños. Creería que sí. Creería todos que sí, pero tal vez que... pueden vivir unos en el extranjero. Belice. O sus descendientes o ascendentes. Son... Le voy a contar Ven... algo. Vénganse, vénganse, vénganse. Le voy a contar algo que me pasó. ¿Qué pasó? El día de ayer. Bien es, que, es que el chef está. Ay, rica, rica, rica. Rica. Chef, venga, chef. Chef. ¿Cómo dice la canción? Rica, rica. Ay, rica, rica, rica. Rica, rica. Ay, rica, rica, rica. Rica, rica, rica. Eh, eh, rica, rica. Eh, eh. No, miren, le voy a contar algo bien rápido de lo que me pasó ayer. Despedimos, chicos. Y yo estoy esperando a mi bocadito. No, escuchen bien. Miren que yo ayer andaba. ¡Guay, eh, Melissa! Escuchen. Yo, Ay, no. yo el día de ayer andaba en el doctor, ¿verdad? Me andaba haciendo. Y me he quitado la cama, les voy a contar algo bien interesante. Bueno, mire, Wally Melissa le quiere decir que el día de ayer anduvo en el doctor. No, voy a... Venite para acá, te voy a dar de un poquito de mi cámara. Te voy a dar un poquito, te iba a dar un poquito de mi cámara, no toda mi cámara. No, les voy a contar algo bien interesante y fíjense que no es de burla, es para que Ajá. todas las mamás. Es para Nosotros que todas... no hicimos nada. Carlos está riendo, pero es para que todas las mamás. Yo que vos le digo a Grosso que vos, ¿qué, qué, ¿qué pasó? Escuchen esto. Miren que yo andaba en el hospital. Está bien rico. Ay, papá, me no, ya rápido, ya rápido. Miren que yo ayer andaba en el hospital. Ajá, no, José, vos. Yo andaba en el hospital el día de ayer haciendo sí, algo sumamente importante. La cosa es que yo, ustedes vieron cómo andaba mi traje, ¿verdad? Ajá. No lo voy a contar. Ese nabón es malo, mira que nos enfoca no. a nosotros. No sí. le voy a Se me va a enojar Naum, esta no, mujer, es Naum, hombre. No, y lo voy a enojar. Sí, ¿Saben por qué? Porque fue bien discriminativo. Yo sí, algo, sí fue feo. Sí, 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 bebé. Va, es un yo momento. Yo andaba vamos. en el hospital y ustedes Ajá. vieron cómo andaba yo de fabulosa el día de ayer, ¿verdad? Con mi traje amarillito, todo lindo. La cosa es que yo entré a una, una gasolinera porque tenía que esperar las dos de la tarde para hacerme un examen. Entonces habían tres señoras con una niña y una señora le dijo, mira, vos no tenés que andar así de vestida ni tampoco así tatuada porque eso no es de señoritas. Te, ves, te vas a ver bien manera como ella, así tal cual, te vas a ver bien manera como ella y ella se ve bien fea porque mira qué tatuada anda. Entonces a lo que voy con eso es que yo me sentí bien, discrimi bien discriminada y me sentí súper mal porque yo en ese preciso instante que ella me lo dijo, me acaban de poner una, un tranquilizante porque mi ansiedad estaba súper fuerte. Entonces yo lo único que hice fue tomarme el, eh, un fresco que estaba tomando y yo estaba así porque realmente me sentí muy mal porque imagínate que una señora le diga a una niña no se tatúe porque se va a ver como una persona mal entonces mire deje de estar de Arizona deje de estar de Arizona por favor no, Wally, mañana vamos a tocar ese tema que, por en ejemplo, cuanto a discriminación por ejemplo si su boca no va a edificar pues sí Carlitos pero muy hay, interesante hay un versículo no, de no, no. atención adiós mejor. adiós familia nos vemos mañana en punto de la nueve